আচ্ছা লেগবসের দ্বিতীয় পার্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এখানে আমরা বাকি তিনটা পর্ব নিয়ে আলোচনা করব মানে বাকি তিনটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এখানে যদি আপনি দেখেন যে কি কি পার্ট আছে সেটা হলো যে আমরা অলরেডি এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এখন আমরা আলোচনা করব হলো জাস্টিফাই কন্টেন্ট এলান আইটেম আর এলান কন্টেন্ট জাস্টিফাই কন্টেন্টের মানে কি জাস্টিফাই কন্টেন্টের মানে হলো যে আপনি কন্টেন্টকে ডানে বামে লেফট রাইট হ্যাঁ সেন্টারে সেন্টার অ্যালাইন করার জন্য হয় তো আমরা যেটা এর পূর্বে ইউজ করছি যে মার্জিন অটো দিয়ে বা ডিসপ্লিন লাইন ব্লক করে সেগুলোকে আমরা সেন্টার অ্যালাইন করার চেষ্টা করছি কিন্তু এখানে ডিসপ্লে ফ্লেক্সের মাধ্যমে এটা অনেক ইজি হয়েতে আপনি করতে পারবেন এটাকে যদি আপনি আমি কয়েকটা আইটেম কমিয়ে দিই তাহলে আপনার বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবেন যেমন এখানে তিনটা আইটেম আছে নর্মালি এখন এটাকে আমি প্যারেন্টের মধ্যে আমি দিব কি ডিসপ্লে এখানে আমি যেটা করব যে আমি এই কন্টেন্টটাকে এই উভয় পাশ থেকে সেন্টারে দেখতে চাচ্ছি আমি যদি নর্মালি লিখি টেক্সট লাইন সেন্টার ঠিক আছে আমি একটু তাড়াহুড়া করে বলতেছি যদিও এখানে যদি আমি লিখি টেক্সট লাইন সেন্টার দেখেন যাচ্ছে না যদি আমি লিখি মার্জিন অটো যাচ্ছে না তাই না কিন্তু এভাবে আসলে যাবে না ঠিক আছে আপনার লিখতে হবে যে ডিসপ্লে ফ্লেক্স शिखब যেহেতু জাস্টিফাই কন্টেন্ট শেখা হলো জাস্টিফাই কন্টেন্টের কাজটা আবার বলি যে লেফট রাইটে সেন্টারে সেন্টার অ্যালাইন করার জন্য আইটেমগুলোকে এবার অ্যালাইন আইটেম যদি আমরা করতে চাই অ্যালাইন আইটেমটা কি অ্যালাইন আইটেমের কাজ হলো যে উপরের নিচে সেন্টার অ্যালাইন করার জন্য মানে আমাদের কোনো আমাদের একটা ডিপ সেটা ডিপের হাইট হলো এতটুকু কিন্তু আমাদের কন্টেন্ট যদি এখানে নিতে চাই মানে এই জায়গাটা নিতে চাই তাহলে আমরা অনেক সময় যেটা করতাম যে পজিশন অ্যাপসুলেট করে বা প্যারিং মার্জিন এইভাবে প্যারিং দিয়ে আমরা কন্টেন্টগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করতাম মাস্কলে নেওয়ার চেষ্টা করতাম যেগুলো আমার রেসপন্সিভে অনেক বেশি প্রবলেম হতো তো সেটা আমরা আজকে এই করব এই জন্য আমাদের একটা এখানে একটা মিনিমাম একটা হাইট ইউজ করি যেন আমাদের কন্টেন্টটা একটা হাইট বোঝা যায় যে এতটুকু হাইট আছে হ্যাঁ সেন্টার লাইন করার জন্য যেহেতু এখানে আমাদের কোনো হাইট নেই তাহলে আমরা এখানে একটা মোল দিবে একটা হাইট ইউজ করি তিনশো পিকজেল ঠিক আছে তো তিনশো পিকজেল ইউজ করলাম তিনশো পিকজেল সরি এখানে मानते लिखते लिखबें मेलानाइटमेंटने আপনি দেখতে পারেন 
אם זה... আচ্ছা জাস্ট ইউ এই কন্টেন্টের মধ্যে কিছু সিএসএস মানে মিস্টেক হয়ে গেছে সেই সিএসগুলো এখন আমরা যদি দেখি যে স্পেস অ্যারাউন্ড স্পেস বিটুইন এই এই বিষয়গুলো দেখানো হয় নাই এই বিষয়গুলো আবার দেখাচ্ছি তো জাস্ট ইউ এই কন্টেন্টের মধ্যে দুইটা যে কন্টেন্ট মিস ছিল এটা দেখাচ্ছি সেটা হলো যে আপনি যদি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করেন এক লাইনে হলো এখানে আপনি দেখবেন জাস্টিফাই কন্টেন্ট चतुर्पाशे निर्दिष्ट जगह दखल कर फिलसे से तैयार चतु मैं डने वामे स्पेस नहीं फिलसे एन आपनी जी लेखें स्पेस विटुईन तेन कि ख्याल करें स्पेस विटुईन ख्याल करें पशे ये पशे को जगह दखल कर नहीं जस्ट एक आईटेम थे और एक आईटेम दूरत सेम रखा हो एक खेल करें जो जतटुकु दूरत ये तुकु দূরত্ব ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কিন্তু আমরা ফিক্সড কোনো উইট হাই দিই নাই এটার জন্য বা মার্জিন প্যাডিং ইউজ করি নাই এমন অনেক ডিজাইন হয় যে ডিজাইনগুলো মানে একদম মানে লেফটের থাকে একটা রাইটে থাকে একটা সেন্টারে থাকে একটা সেই সকল ডিভাইসের মধ্যে আপনারা এই অপশনগুলো ইউজ করে ইজিলি আপনাদের কাজগুলো সারতে পারবেন তো স্পেস বিটুইনটাকে আবার বলি স্পেস বিটুইনটা হলো যে একটি আইটেম থেকে একটি আইটেমের দূরত্ব মানে সমান থাকবে আর স্পেস যদি আপনি অ্যারাউন্ড ইউজ করেন তাহলে ডানে এবং বামে সমানভাবে জায়গা দখল করে সে জায়গা নিবে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা দেখব যে অ্যালাইন কন্টেন্ট অ্যালাইন কন্টেন্টের মানে কাজটা কি এতক্ষণ আমরা যেটা দেখছিলাম যে ফ্লেক্স এর মধ্যে মানে ফ্লেক্স র্যাপের মাধ্যমে যেটা হতো যে একটা আইটেম কে ডানে এবং বামে রো রো দিয়ে আমাদের মানে রিভার্স করা যেত আরও অনেক কিছুই করা যেত এখানে আমাদের অ্যালাইন কন্টেন্টের মাধ্যমে যেটা হবে যে স্পেস বিটুইন বা যেটাই আমরা ইউজ করি না স্পেস অ্যারাউন্ড যেটাই আমরা ইউজ করি না কেন সেটার মাধ্যমে আমাদের একটু নতুনত্ব আসবে যেমন আমরা যদি এখানে ইউজ করি যে এখানে আমাদের তাহলে অবশ্যই কন্টেন্ট দরকার ঠিক আছে বেশি কন্টেন্ট দরকার যেন আমাদের এটা ইজিলি বুঝতে পারি আচ্ছা কারণ এটা তো একটা মিনিমাম হাইট ইউজ করা হয়েছে তো এখানে বর্ডারটা আসে নাই তাহলে আমরা এখানে হাইটটা তুলে দিতে পারি কারণ এখানে আমাদের হাইটের দরকার নেই আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে যেটা করব অ্যালাইন কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন খেয়াল করেন স্পেস বিটুইন এখানে সে এটার প্রপার্টিগুলো পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না কারণ এখানে ডিসপ্লে ফ্লেক্স নাই তাই না এখন এটাকে খেয়াল করেন যে এটা কিন্তু মানে এক লাইনে চলে আসছে এটাকে আমরা যদি ঠিক করতে চাই তাহলে ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ তাই না ফাইন সরি আবার একটু খেয়াল করেন যে তাদের এখানে কীভাবে ইউজ করা আছে একটু খেয়াল করেন এখানে তাদের একটা মিনিমাম একটা হাইট ইউজ করা আছে এই হাইটের মাধ্যমে আমাদের কন্টেন্টগুলোকে ইচ্ছা মতো যে উপরে নিচে সব কিছুই মানে আমাদের ই করা যাচ্ছে তাই না এখানে যদি আমাদের এরকম ইউজ করতে চাই যে এখানে তাহলে আমাদের একটা ফিক্সড হাইট ইউজ করি যে হাইট হাইট মনে করলাম পাঁচশো পিক্সেল হুম হাইট পাঁচশো পিক্সেল তো এখানে যদি আমরা লিখি ডিসপ্লে ফ্লেক্স তারপর হলো অ্যালাইন আইটেম অ্যালাইন কন্টেন্ট সরি অ্যালাইন কন্টেন্ট ঠিক আছে অ্যালাইন কন্টেন্ট কী হবে স্পেস অ্যারাউন্ড আচ্ছা পাচ্ছে না তাই তো তাহলে আপনার অবশ্যই এখানে ইউজ করতে হবে কি ফ্লেক্স ফ্লেক্স র্যাপ 
খেয়াল করেন এটা কিন্তু স্পেস অ্যারাউন্ড এর মানে আমাদের যখন জাস্টিফাই এলাইন আইটেম এর যখন কাজ করা হয়েছিল তখন যেটা হয়েছিল যে উপরে ডানে বামে আমাদের কিন্তু মানে এই করা হয়েছিল যে এইখানে স্পেস বিটুইন এরপর হলো স্পেস অ্যারাউন্ড ঠিক এমনই এলাইন কন্টেন্টের ক্ষেত্রেও এটা এরকম যে আপনার রো এর ক্ষেত্রে উপর নিচে স্পেসিং এখানে এখানে স্পেসিং এতক্ষণ আমরা যেটা বলছিলাম যে ডানে এবং বামে এখন আমাদের যেটা হলো যে রো এর কলামের উপরে এবং নিচে এটা করা যাবে এখন আপনি যদি লেখেন যে স্পেস অ্যারাউন্ড এর জায়গায় যদি লেখেন যে স্পেস বিটুইন খেয়াল করেন এখানে আমাদের যে এই एग्जांपलটা আছে सेम एग्जांपलটাই এখানে আছে এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কি এক একসাথে থেকে একাধিক পরিমাণে মানে ইউজ করতে পারবো একাধিক পরিমাণে আমাদের ফ্লেক্স এর প্রপার্টি ইউজ করতে পারবো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে এখানে এলাইন কন্টেন্ট ইউজ করা আছে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করা আছে ফ্লেক্স রেপ ইউজ করা আছে তো সবগুলা কিন্তু এখানে ইউজ করা আছে তো সেভাবে আমরা এখানে কন্টেন্টগুলোকে ইউজ করতে পারবো তো ঠিক তেমনি আপনারা যদি মানে মানে কোন সিএসএস এর এই পাইতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে আরো কিছু গাইডলাইন সিএসএস আছে এইখান থেকে যদি দেখেন আমার কাছে সবচেয়ে বেটার মনে হয় এটা এটা एग्जांपल স্বরূপ দেওয়া আছে এখান থেকে ইজিলি আপনাদের যে যে বিষয়গুলো আর কনফিউশন থাকবে যে যে বিষয়গুলো কি থাকবে এই লিংক থেকে আপনারা শিখতে পারবেন ঠিক আছে জাস্ট এখান থেকে এখান থেকে আমি এখন যেটা দেখানো হয়েছে আমি এখন যেটা দেখালাম দুইটা টিউটোরিয়ালে যে এটা হলো প্যারেন্টের মধ্যে কি কি ইউজ করা যায় তো আশা করি এর পরে টিউটোরিয়াল হলো তো চাইল্ডের কি কি ইউজ করা যায় মানে এই আইটেমের মধ্যে হ্যাঁ সিঙ্গেল এই আইটেমগুলোতে কিভাবে আমরা ফ্লেক্স এর সিএস গুলো ইউজ করব সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ